Good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you today? Good day. Nice to hear that. Uh, this is a celebrate a special day. Oh, you celebrated a special day. What was the occasion? What did you celebrate? It's, was it a birthday? No. Mm -hmm. uh, the, my mother is cat, Catholica. Uh, uh, the, uh, ah, yeah. Yeah, yeah, I know. It's Wednesday and yeah, yeah. It's a special mass today, right? Hacen una especial, una misa especial ahora, ¿verdad? Okay. Mm. Okay. Nice. Nice to hear that. Very good. Yeah, I saw some videos and and I I saw some people with with the uh, cross made of ashes, right? So yes. Nice. Yeah. Okay. We're very very close to um getting to the Holy Week. That's nice. Uh, all right, so I'm happy to hear that you had a good day today. And we're going to start with the class. I sent the presentation. Les mandé la presentación um, para la sección 2. Ahora vamos a empezar. Y a ver quién ya le echó un ojito de qué es la sección 2. ¿Qué tenemos ahí? About what matters? Yeah, that's correct. That's the topic. For, um, it's what's the matter. So we're going to be talking about health problems, right? And that's the vocabulary that we're going to be practicing. So let's watch the first video. And then we're going to discuss and practice the vocabulary. Vamos a ver el primer video de la sección. Entonces, word power, parts of the body. So, vamos a ver el vocabulario de las partes del cuerpo y lo vamos a discutir un poco sobre eso. Vamos a compartir audio. And listen, you can repeat at home. Pueden repetir en casa. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for discussing different parts of the body. Let's get started by listening and practicing. Parts of the body. Head. Eye. Ear. Nose. Mouth. Tooth. Teeth. Chin. Back. Shoulder chest, stomach, throat, neck, wrist, arm, elbow, thumb, hand, finger, fingers, leg, knee, ankle, foot, Feet, toe, toes. Make sure that you memorize this vocabulary. An easy way to do this is by pointing to your head and expressing, this is my head. Then pointing to your arm and saying, this is my arm. Remember, the goal is to learn this vocabulary. So do this until you have learned all the vocabulary words. Okay, now that we watched the video, we have the vocabulary here. As you see, it's the same uh, thing. Es básicamente lo mismo. That's the topic. What's the matter? 
Right? So, el dibujito es un poco diferente, es un poco más actualizado, pero el vocabulario es lo mismo. And let's see. Quiero hacerlo lo más grande posible para ustedes. Creo que esto es lo más que puedo. Ok, so, tenemos aquí algún vocabulario uh, que podemos decir acerca de esto. Tenemos tooth y teeth. What is the difference? Tooth, teeth. Singular and plural. That is correct. Thank you so much. Tooth is singular. Teeth, plural. Let's see what else do we have here. Um, okay, one important thing. This is uh, the hand. Esta es la mano. We got fingers, okay? Ellos son fingers, son los dedos, fingers. Pero en el pie no se dicen fingers, los del pie se dicen toes. Toes. Y igual que con el diente y los dientes, tenemos para decir pie, singular es foot. Plural, feet. Esos son plurales irregulares, se llaman, ¿verdad? Que para, son palabras que para formar un plural no es agregándole S, sino que pues es una, es, es otra palabra um, no diferente. Por eso se llaman irregulares, porque no siguen esa regla de agregar una S to make them plural. Eh, um, ¿Algo más que les llame la atención de por acá? Nada. Ok. Entonces les voy a poner el audio eh, dos veces más para que ustedes repitan. Y pues igual, si luego surge alguna pregunta, pues me, me hacen saber. Unit 12. What's the matter? Page 78. Exercise 1. Word power. Parts of the body. Part A. Listen and practice. Head. Eyebrow. Eye. Ear. Nose. Hair. Mouth. Tooth. Teeth. Chin. Back. Shoulder, chest, stomach, throat, neck, wrist, arm, elbow, thumb, hand, finger, fingers, hip, leg, knee. Ankle, foot, feet, toe, toes. Unit 12. What's the matter? Page 78, exercise 1, word power, parts of the body. Part A, listen and practice. Head. Eyebrow, eye, ear, nose, hair, mouth, tooth, teeth, chin, back, shoulder, chest, stomach, throat, neck, Wrist, arm, elbow, thumb, hand, finger, fingers, hip, leg, knee, ankle, foot, feet, toe, toes.
preguntas? No questions? Ok, so, si no hay preguntas, empezamos entonces con uh, la presentación. Eh, como pueden ver, acá tienen el, el recorte del vocabulario que pues lo tienen en la plataforma y el, acabamos de practicar, como escucharon en el video. La idea es memorizarlo, practicar y memorizar el vocabulario sobre las eh, partes del cuerpo. Teacher, I yeah. have a question. Mm -hmm. um, como, perdón, how do you say uña? Nail. ¿Cómo? Nail. Se lo voy a escribir acá en el chat. It's no nail. está ahí. No, it's nail. Verde. Yeah. Ya, ahí lo escribí en el chat, it's nail. Nail. Mm -hmm. Nice. Thank you. You're welcome. Any other question? ¿Algo otra pregunta? Okay, so let's move. Um, we have uh, the next thing that we have in the platform is the video and the exercise. Uh, to the three, it's have plus noun. Vamos a ver cómo usar el have seguido de un noun. Feel with adjectives y una conversación que se llama I feel homesick. Do you know what does it mean when you say I feel homesick? Es... Hmm. Um, cuando se siente nostálgico. I feel homesick. Extraña algo. Let's listen. Eh, I think I'm sharing the screen. Si ¿Sí ven la pantalla, la plataforma tengo ahorita, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. Let's... Yes, teacher. Vamos a ver el video y luego a practicar con lo que tengamos acá. plus adjective. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Hi everyone, in this class you'll learn how to express different illnesses. For example, I have a headache. I don't feel well. Let's get started by listening to a conversation titled, I feel homesick. I feel homesick. Hey, Kenichi, how are you? Oh. I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Now let's take a look at the examples on this chart. Have plus noun. Feel plus adjective. What's the matter? What's wrong? I have a headache. I have a backache. I have the flu. How are you? How do you feel? I feel homesick. I feel better. I don't feel well. Negative adjectives. Sick. Awful. Terrible, miserable. Positive adjectives. Fine, great, terrific, fantastic. I would like to start by explaining the examples on the left-hand side of this chart. How to form statements with have plus noun. We can follow this formula to do that. Subject plus have plus noun. Let's analyze the first example. I have a headache. The subject is I. Then we need to put have. Finally, we include a noun, a headache. Let's take a look at one more example. I have the flu. 
the subject is I then we need to put half finally we include the noun the flu now I would like to show you how to form statements with feel plus adjective we can follow this formula subject plus feel plus adjective let's analyze the example I feel homesick the subject is I then we need to add feel finally we need to put an adjective homesick or it can be any of these adjectives towards the right I feel sick awful terrible miserable fine great terrific fantastic now it's your turn to practice giving examples of your own try to use the vocabulary and try to make examples using half plus noun and feel plus adjective after you finish this activity share your work in our discussion forums Okay, um, now that we watched the video, the first thing that we are going to do is to practice the conversation in groups. And after that, we are going to discuss the grammar topic and the vocabulary that we uh, saw in the platform. Any questions about the vocabulary for this conversation? Tenemos preguntas sobre la conversación? No. Ok. Entonces voy a hacer los grupos para que la practiquen y luego pues regresamos para uh, practicar con el grammar topic. Esta conversación la tienen en el PowerPoint que mandé. Despuesito de mediodía creo que lo mandé. Así que ya lo tienen en el grupo de WhatsApp.
Hola. Hola. Okay, everybody is back again. I hope that you have practiced enough. Do you have any questions? Tienen alguna pregunta? Todo bien con la práctica? Yes. Uh, we couldn't practice. Todo bien, teacher. Why bien. not? Because uh, uh, we didn't find the, the, the information. Right. No, I sent, uh, no están en el grupo de WhatsApp? Yes, but I get confused because you sent us uh, two PDF, right? And I use the second one. And the conversation in the, is in the first one. Uh, I sent just versa. one today. No Ahora creo que uh -huh. solo envié uno. El otro lo envié ayer por alguien que se unió ayer al grupo, creo. Uh -huh. Sí, yes, that's why ahora. in my case I get confused. Mm, yes. Okay, sorry to hear that. Okay, um, let's watch then um, the vocabulary. We already practiced the conversation. And then we have the grammar topic, right? How to express with have plus noun and then feel and then adjectives and the conversation. This is what you have in the platform. Eso es lo que tienen en la plataforma, ¿verdad? Vamos a utilizar el... Ok. This is basically. Es lo mismo si se fijan. Solo que pues, what's the matter? What's wrong? I have a headache. Yeah, what's the matter? What's wrong? I have a headache. It's not different. It's the same thing. Es lo mismo. Solo que... Voy a hacerlo con el otro para que puedan practicar pronunciación y vocabulario. Hay un poquito más acá. Okay. Si los pongo con el video se traba por eso. Mm -hmm. All right, here we are. Ok, ¿qué decía la gramática? Vamos a usar have con un noun después. ¿Qué es un noun? Cuando decimos noun, es cualquier cosa que nos rodea. Todo es un noun. Una taza, una mesa. En este caso, los noun que vamos a utilizar son los dolores o padecimientos, ¿verdad? Como dolor de cabeza, dolor de espalda, resfriado, etc. Entonces, cuando queremos decir tengo un dolor de cabeza, entonces vamos a usar have. El verbo significa tener y luego el padecimiento o lo que estamos sintiendo. Feel más adjetivo. Vamos a, a utilizar esto, el feel, este verbo es sentir, seguido de un adjetivo. El adjetivo es lo que describe, right? eh, eh, Bien, mal, terrible, miserable, fantástico, esos son adjetivos. Y acá tenemos adjetivos que son negativos y positivos. Un adjetivo negativo sería horrible. Sí, me siento horrible. Eso no es bueno, es algo negativo. Then we have awful, terrible, miserable. Positivos, buenos, es fine, great, terrific. And fantastic. Vamos a escuchar el audio y ustedes pueden practicar y repetir en casa, que es el mismo eh, vocabulario, el mismo grammar focus que vieron en el video. Page 79, exercise 3, grammar focus. Have plus noun. Feel plus adjective. What's the matter? What's wrong? I have a headache. I have a backache. I have the flu. How are you? How do you feel? I feel sick. I feel better. I don't feel well. Negative adjectives. Horrible. Awful, 
terrible, miserable. Positive adjectives. Fine, great, terrific, fantastic. ¿Alguna pregunta? Tal vez eh, vocabulario, pronunciación. Eh, teacher, ¿qué, ¿qué es terrific? Terrific es similar a fantastic. Uh -huh. Ok, thanks. Uh -huh. Teacher, what is the meaning of awful? Awful es eh, mm -hmm. similar a decir horrible, desagradable. Ah, ok. Mm -hmm. Thank you. Es sinónimo de algo que no, no, es como no placentero, es horrible, desagradable. Y se puede usar con la comida también. Cuando la comida está asquerosa, fea. This food is awful. It tastes awful. Mm -hmm. Igual cuando uno se siente como a disgusto, mal, así. Puede usar ese adjetivo, awful. Any other question? Teacher. Sí. Can you repeat pronunciation, dolor de cabeza? Headache. Headache. Ajá, uh -huh. headache. Sí. Y um, pues acá tenemos eh, los padecimientos y se los incluí también en el material. La idea es, estamos viendo el mismo tema. Si se fijan, es el mismo material. No, no les estoy poniendo nada que nada que ver, sino que ampliar el vocabulario, ampliar pronunciación. Y por eso les pongo estos ejercicios. Ahorita tenemos acá los padecimientos más comunes. Y también se los incluí en el PowerPoint. Ahorita vamos a escuchar para la pronunciación. Y les voy a dar tiempo para que repitan en casa. Para que primero escuchen, nada más escuchar. Y luego yo voy a pausar para que ustedes repitan. Vamos a hacer la práctica dos veces. Aquí están los padecimientos más comunes. Vamos a ver. Ok, let's go ahead and practice. Page 79, Exercise 3, Part A. Listen and practice. He has a backache. He has an earache. She has a headache. He has a stomach ache. He has a toothache. She has a cold. He has a cough. She has a fever. He has the flu. She has dry eyes. He has a sore throat. Let's listen one more time. Page 79, Exercise 3, Part A. Listen and practice. He has a backache. He has an earache. She has a headache. He has a stomach ache.
He has a toothache. She has a cold. He has a cough. She has a fever. He has the flu. She has dry eyes. He has a sore throat. Okay, preguntas con el vocabulario. Teacher, I repeat a sore, sore throat. 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 Es como, como con Z R throat. Sore throat. Sore throat. Eliminamos la throat. Uh -huh. Excelente. Sore Lo hice excelente. Throat. Sore throat. Uh -huh. Thanks. Muy bien. ¿Alga otra pregunta? Teacher. Eh... Tooth, tooth, hate. To take. Mm -hmm. To take. Yeah, to take. Es un dolor de muela. It's toothache. Okay. Mm -hmm. Any other question? Teacher and uh, dry eyes. Dry eyes. Okay, dry eyes es cuando tenemos ardor en los ojos y están rojos, que se sienten como secos. Normalmente a veces por el uso de la computadora, televisión. Eh, se resecan y se ponen rojos. Dry eyes. Thank you. You're welcome. Any other question? Veamos. ¿No más preguntas? Uh, in my case, everything is clear. Ok, perfecto. So then, vamos a estar usando este vocabulario, así que pues espero que para todos esté claro eh, vocabulario y pronunciación, porque eso es lo que vamos a estar practicando. Um, veamos, acá lo tienen en la presentación que les mandé. Y luego tenemos common medications. Cuando tenemos... Um, los que usualmente tenemos en el botiquín de la casa, lo más común, ¿verdad? Entonces vamos a ver el video y a escuchar pronunciación. Igual pueden practicar y repetir en casa. Let me share again. Uh -huh. Ok. everyone in this class you'll learn the names of common medications for health problems let's listen and practice common medications antacid muscle cream aspirin cough syrup cough drops cold pills eye drops now I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a cold, I take... Give as many examples as you can. Look at the vocabulary from our previous lesson and describe what you take for each illness. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, ese es el vocabulario y la recomendación, ¿verdad? Practicar diciendo qué es lo que hace cuando usted tiene alguno de estos eh, padecimientos. 
Y puede usted ir agregando más, ¿verdad? Por ejemplo, uh, yo no soy mucho de tomar medicamentos. Uh, trato, por ejemplo, aquí, whenever I have a cold, cuando yo tengo un resfriado, podría decir, whenever I have a cold, I drink hot tea. Ok. Or whenever I have a cold, I have uh, some vitamin C vitaminas y cosas así, ¿ya? Yeah? Um, and things like that. What do you usually do whenever you have uh, some of these uh, illnesses and pains? ¿Qué hace cuando tiene estas enfermedades o dolores? Okay, so decir, whenever I have, siempre que tengo un, ¿qué? An earache. Whenever I have earache, I take an uh, aspirin or a Tylenol, something like that, so you can practice. That's the recommendation. And here we have, it's the same thing, aquí es lo mismo, vocabulario, el dibujo un poco más claro y más como actualizado. Les voy a poner eh, otra vez la, el audio dos veces para que ustedes puedan repetir la pronunciación de los medicamentos que comúnmente tenemos en casa. Page 80, exercise 5, snapshot. Common medications. Listen and practice. Cough syrup. Cold pills. Antacid. Muscle cream. Cough drops. Eye drops. Aspirin. Nasal spray. Page 80, exercise 5. Snapshot. Common medications. Listen and practice. Cough syrup. Cold pills. Antacid. Muscle cream. Cough drops. Eye drops. Aspirin. Nasal spray. Questions? Tienen alguna pregunta acerca del vocabulario? No questions. Okay, so let's move on. Then what do we have here? We have another conversation that we are going to practice and also we have the uh, imperatives. Do you happen to know what are imperatives? Any idea of what are imperatives? Or what do we use them for? No? All right, no problem. Let's watch the video and see what are imperatives and their usages.
Hi everyone. In this class, you'll learn how to use positive and negative imperatives. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Don't Work Too Hard. Let's listen and practice. Don't work too hard. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. The conversation that we just heard illustrates the conversation between a doctor and a patient. Typically, whenever we are sick and we go to the doctor, we're going to receive instructions from the doctor so that we can get better. We use imperatives to give instructions. Imperatives. Take a pill every four hours. Rest in bed. Drink lots of juice. Don't work too hard. Don't stay up late. Don't drink soda. To form imperatives is very simple. Just add the verb. No subject is necessary. Then a complement. On the left hand side of the chart, we can see positive imperatives. Let's analyze them. Take a pill every four hours. The verb is take. The complement is a pill every four hours. On the right hand side of the chart, you can see negative imperatives. Don't work too hard. In this case, we're going to follow this next formula. Don't plus verb plus complement. Don't work is the verb and the complement too hard. Now, I would like for you to give some examples of your own. Think of the advice or instructions that you or your doctor gives whenever you have some kind of illness. For example, if you have a cold, take cough syrup, don't drink cold drinks. After you finish this task, share your work in our discussion forums. So, now that we watched the video, what are imperatives or the usages of them? What did you understand about imperatives? ¿Qué entendieron de los imperatives? ¿Para qué se usan? ¿Qué son? ¿Cómo se usan? ¿Cómo se forman? Nothing. The imperative are, are instruction. Yes, correct. Imperatives are instructions. Muy bien. Los imperativos son básicamente instrucciones. Acá les puse um, algo sobre ellos. Tenemos, eh, por ejemplo, open the door, take an aspirin, pay attention. So these are instructions. Los imperativos se utilizan para dar instrucciones, direcciones, órdenes, consejos. Para eso nos sirven los imperatives. Eh, se forman, como de, vimos en el video, sin un sujeto. Son oraciones o, o, o eh, frases cortas que no llevan sujeto por la razón de que cuando estamos dando instrucciones, direcciones, recomendaciones, lo estamos haciendo directamente a la persona. 
¿verdad? Estamos hablando directamente, entonces no necesitamos un sujeto. Eh, no podemos decir, you, open the door, you, take an aspirin. No tendría sentido porque estamos hablando directamente en el caso de la conversación eh, de doctora paciente, ¿verdad? Entonces la doctora le dice, tómese dos pilas eh, cada seis horas. Take two pills every uh, two hours or six hours, it depends. Dependerá el caso, ¿verdad? Lo que el doctor diga. Eh, cuando estamos dando instrucciones, como decir, eh, primero para hacer un pastel, primero ponga todos los ingredientes eh, listos, mida tantas cosas, segundo mezcle la harina con agua o leche, lo que sea, nunca he hecho un pastel, etcétera, ¿verdad? O para, no sé, lo que sea, encender una computadora, primero presiona el botón de power, luego usas, eh, pones tu usuario, tu clave, tu password. Luego tienes que hacer esto y así. So, those for instruction, o como le dicen, ¿cómo llegó a la farmacia? Ah, camine dos cuadras, gire a la derecha, camine otras dos cuadras y etcétera. So, esos son imperatives. Entonces, no utilizamos sujeto. Y otra cosa acerca de ellos que pueden ser afirmativos o negativos. Eh, afirmativo es como decirle, eh, tómate dos pastillas. Take two pills, right? Take two pills. O negativo es usando don't. Okay? Para ser negativo, un imperativo negativo, solo ponemos don't. Eh, el caso de la um, conversación le dicen no trabajes demasiado. Don't work too hard. Okay? That's a recommendation. Está haciendo una recomendación es una dirección que le está dando un consejo don't work too hard ese sería un imperativo negativo eh, y aquí están los usos verdad y algunos ejemplos use of imperatives eh, los podemos usar para dar órdenes ejemplo come here at once okay ven acá de una vez come here at once teacher sure. come out of your mouth Mm -hmm. There are imperatives in third person? No. Um, no, porque es como... Um, no le puedo dar una orden a, a una... Para, o sea, no, no podría. So, los imperatives son directos eh, para la persona con la que estamos hablando, dándole la indicación o las instrucciones. No, no habría como para tercera persona. Any other question? Miss. Sí, Elizabeth. Eh, hay, hay una eh, observación. Bueno, no, no, una observación. No sabría cómo decirlo. Eh, la palabra take es. es de llevar, ¿verdad? Eh, Puedes, eh, tiene el significado de decir llevar y también eh, tomar algo. So, sí, es que, ambos. Eh, uh -huh. es que eso era lo que me tenía bien confundida haciendo uno de los ejercicios en la plataforma donde decía, donde nosotros teníamos que buscar la palabra el verbo, entonces, híjole, man, me quebré la cabeza, créamelo. <risa> Nosotros decimos tomar, tomar es tomar, no le voy a decir a alguien, llévate dos aspirinas, Ay, le voy a decir, llévate dos aspirinas y te las tomas, pero en inglés veo que es bien diferente. Eso, sí. eso es, me costó bastante, créanme que tuve que pedir ayuda porque realmente me costó, no la, no, la, no la pude lograr es más, los tuve que marcar todas las opciones para ver cuál era, porque ahí sí, en ese ejercicio sí porque, mm. la, porque la palabra take para mí era, era llevar, no, no sabía que se podía usar como tomar también Excelente, gracias Elizabeth por compartir y sí, nos pasa mucho, ¿verdad? y, y con el, eh, la experiencia y la práctica se van aprendiendo cosas y me alegro que ahora ya usted ya aprendió que take no solo es tomar, sino que también llevar o viceversa. <ríe> Muy bien, excelente. Y me alegro mucho. 
Eh, para eso nos sirve esta práctica y por eso es importante que ustedes participen, hagan sus ejercicios, se conecten. Esa es la idea. Any other question or comment? Ok, entonces lo utilizamos para dar órdenes. Acá tenemos dos ejemplos. Come here at once. Take a, that gun out of your mouth. Para dar uh, en señales también se utilizan los imperatives, como por ejemplo, push, pull, give away, stay on your right. En los signos. Make an invitation, también para invitar a alguien a hacer algo. Decirle, toma un poco de té. Have some tea. It's still hot. Come in and sit down. Entra y siéntate. Estamos tomando té. Entonces, también para hacer una invitación puede hacerse con imperatives. Eh, para dar instrucciones, que es como lo vimos en la conversación. Take one pill every 12 hours. Open your books on page 33. Para dar también advertencias. To give warnings. Don't sit on the bench. It's with pain. Don't smoke. It's bad for your health. Okay. Uh, to give advice. Para dar consejo. También se utilizan los imperatives. Go home and get some sleep. You look exhausted. Tell me about your trip to Ireland. Okay. So, um, ya quedó un poco más claro que es un imperative, para qué se usan y cómo se forman. Yes? Or you still have doubts? ¿Todavía tienen dudas? Or everything clear? Ok, uh, esto era solamente como para ya aclarar qué es un imperative, cómo se usan y pues luego tenemos la conversación. Eh, creo que el tiempo ya no nos daría para practicar en grupos, pero podemos escuchar la conversación y practicarla aquí en la sección principal un par de veces, eh, aunque mañana hagamos un poco más de práctica de speaking. And let me share the material with you so we can uh, play the conversation and repeat. Page 81, exercise six, conversation. Don't work too hard. Listen and practice. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. ¿Dudas o preguntas sobre la conversación, vocabulario o pronunciación? No questions. 
Muy bien. Si no hay preguntas, entonces recuerden que esta conversación la tienen en la plataforma. Pueden escucharla, practicar y mañana pues partimos de ahí. Eh, si se fijan, la sección 2 es corta. Ya avanzamos más de la mitad y ahora la empezamos. Si quieren practicar más o tener más ejercicios sobre el tema, pueden hacérmelo saber y yo con gusto los incluyo eh, para la clase. Eh, mañana es jueves. So pueden escribir en el chat o, o um, directamente si ustedes gustan. Sería el último día de clases para la semana. So es, hagamos el esfuerzo y nos conectamos para practicar más. Thank okay. you for joining. See you okay. tomorrow. Sleep well. Okay. See you tomorrow, teacher. Thank you. Bye. Good night, teacher. Bye. 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 Bye.